Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і ми програма не про політику. От зовсім. Але раз на рік. Раз на рік ми аналізуємо фінансові звіти політичних партій. Нагадаю, партії тепер фінансуються з бюджету, а відповідно мають публікувати інформацію і про свої різні надходження, і про свої різні витрати. І отож, ми дивимося всі звіти, знаходимо там різне. Паскудство, після чого партії звинувачують нас у безпідставній антипатії. Принаймні, минулого року так і було. Але через все це варто. Варто пройти, принаймні, щоб побачити, як батьківщина після нашого ефіру змінює систему членських внесків. А ОПОБЛОК, який дофінансовувався фіктивними компаніями, ну окей, ОПОБЛОК нічого не змінив, але ми сподіваємось все ж таки дотиснути його до заслуженого покарання. Отож, Чому бабці розлюбили бют? Яким регіоном прийшла рознарядка на фінансування БПП? І скільки відтінків фіктивності потрібно побачити на ЗК, щоб влаштувати ОБ БДСМ? А також, що означають всі ці абревіатури у новому репортажі Мар'яни Матрунич про фінансування політичних сил. Це наш лідер, це наша команда. Вони скажуть це вам тільки після виборів. Ми розпочали реформи, на які не наважувалася жодна влада. Але офіційно олігархи політичні партії не фінансують. Віднедавна за спеціальним законом головним спонсором політичних сил стали звичайні громадяни. Простіше кажучи, партії отримують бюджетне фінансування. Але не всі найпопулярніші – ті, які на останніх виборах набрали не менше 2% голосів. Цей закон передбачає, що українські громадяни будуть фінансувати замість олігархів українські партії. Наперед, випереджаючи для вдоволення скажу, що в середньому виходить 80 копійок на місяць. Закон про фінансування політичних партій прийняли на вимогу Євросоюзу. Планували, що він зменшить політичну корупцію. Зокрема тим, що партії опублікують всі свої надходження і видатки. Ну як, офіційні надходження і видатки. І все це ретельно перевірять у Національному агентстві запобігання корупції – НАЗК. Так, вони там не тільки деклараціями займаються. Ми вже маємо досвід, якого ніхто ніколи не мав, по аналізу звітів політичних партій. 2017 рік став першим повним роком, прожитим за новими правилами. Тоді на розвиток шістьох партій з бюджету виділили майже пів мільярда гривень. З'ясувалось, що про витрати партійні літери говорять неохоче. Абсурдно чути запитання, чому ви витрачаєте на це гроші. Дівчата, я зараз не можу. Втратимо. Забороняє. З прибутками ще складніше. Крім бюджетних коштів, партія має право отримувати і внески від громадян, і благодійні перекази від бізнесу. Найбільші скандали минулого року були пов'язані саме із походженням цих внесків. Я пенсії не втрачаю, моя дитяція. Людей строго не судіть, що вони відповідають таким чином. Таких підприємств можна Надо Треба що через яка є компанія. Я зараз точно не можу вам сказати. Коментувати оренду приміщень в партії «Відродження» не беруться і в Народному фронті. Я не знаю, я не, я не, це питання навіть не задавався. Минулого року ми вже аналізували фінансову звітність партії за 2016 рік. Тоді проблема була у донорах партії, а у 2017 році цікавіше ми виявилися партійні трати. Блок Петра Порошенка, він же партія «Солідарність». 112 мільйонів бюджетних гривень у 2017 році. Понад половину витратили на регіональні відділення. 10 мільйонів – зарплата і оренда центрального офісу. 14 мільйонів – пустили на пропаганду. 6 мільйонів гривень БПП витратив на найдешевший і, мабуть, найефективніший вид реклами в регіонах – партійну газету. Майже кожна велика партія має подібне ЗМІ. Частину держкоштів у БПП витратили на поїздки за кордон. Як правило, ці поїздки проплачує запрошуюча сторона, але інколи вони просять, щоб сторона, яка перебуває на запрошення, проплатила авіакотки. 
Партія «Солідарність» витрачає і на громадськість. Понад мільйон гривень отримала громадська організація колишнього соратника Саакашвілі за кілька проєктів для членів БПП. Ще майже 2 мільйони направили на новостворені фірми з однаковою адресою, пов'язані з президентом місії ОБСЄ, але не справжньої, а громадської організації з такою ж назвою. А компанія Рін Компані, вона теж досить велику суму має. Які саме? Вони проводили для нас дослідження. А соціологічні? Да. Вони не соціологічні, вони більш, можна сказати, як фокус групи, дослідження настроїв. Тобто це ну, не, не, ну, не, не пряма соціологія, не польові дослідження, більш такі йомкі. Загадка, як блоку Петра Порошенка вдалося дізнатися про компанії, створені незадовго до виплат. Ще більша таємниця, як вони з ними зв'язались. До офісу фірм потрапити неможливо. І на телефонні дзвінки тут теж не відповідають. Якби це був тендер, ми б запідозрили корупцію. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Крім бюджетних коштів, БПП у звіті вказує ще й добровільні внески, зокрема від своїх нардепів. Це невеликі суми, та от минулого року нардепів забули повідомити про їхню участь. Є моє прізвище в звіті, але там не в тому, що я роблю внески або не роблю. Я жодного внеску не робив за останній рік. Цього року партія попередила своїх членів, що вони жертвують її гроші. Партійні внески все одно є? Все одно є. Звичайно, є. Буде заповнена декларація. До 1 квітня обов'язково побачити суму. Але не всіх, не всіх. Внески, я ніколи не чув про внески в партії «Солідарність». Знаю, що є закон про фінансування партії. Я думаю, що він виконується. І, в принципі, на фінансування осередків партії «Солідарність» і інших партій в Україні вистачає коштів. Жертвують на життя по-новому і звичайні громадяни. Найщедрішими виявились харків'яни, які по 5, 10, 20, а іноді навіть по 40, а то й 60 гривень зібрали для ППП майже мільйон. Більш за все нам вдалося залучити внески в Харківській територіальній організації, в Донецькій, здається, територіальній організації. У народному фінансуванні президентської партії дивує нерівномірність народної підтримки. З усієї України профінансували БПП фактично дві області – Донецька і Харківська – по мільйону. Решта областей в 10-20 разів менше. Навіть у президентській Вінницькій області внески на партійному рахунку склали всього 3 тисячі гривень. Дивний розподіл і на обласному рівні. З усієї області внески може задекларувати лише один район. Ми далеко не їздили і взяли звітність Київського обласного осередку партії. В Київській області 25 районів, але вся ця географія у звіті БПП зводиться до Кагарлика. Так, саме в Кагарлику і в селі Бурте Кагарлицького району люди не шкодують грошей на улюблену партію. Ці надходження і витрати з партійних рахунків, окрім НАЗК, має перевіряти незалежний аудитор. А як щодо аудиторських компаній? Яким чином партія може вибрати собі аудиторську компанію? Вона повинна її проводити через прозору процедури закупівлі, але, наскільки я знаю, в законі цього немає, цієї норми. Перед зовнішнім аудитом БПП провела внутрішній, проконсультувалась у компанії заступника керівника державного управління справами Сергія Прилипка. Цікаво, що фірма Прилипка консультує і підприємства самого ДУС. А от зовнішній аудит робила фірма, пов'язана з колишнім охоронцем Віктора Януковича, а потім і очільника СБУ Ігорем Калініним. Мало хто знав, що таке бюджетне фінансування, і мало хто брався за аудит політичних партій. Ми будуємо майбутнє. Блок Петра Порошенка «Солідарність». Витрати політичних партій не мають обмежень ані за сумами, ані за тематикою. Закон прописував направлення цих грошей на розвитки молодіжних організацій, виключно там, або на жіночих організацій. Але коли закон приймали в останній редакції, всі суворі обмеження зняли, і тепер вони його витрачають просто на телевізійну рекламу. Тож партії активно закуповують за бюджетний кошт рекламу. Фаворитом в цьому напрямку є Народний фронт Арсенія Яценюка. Понад 20% з усіх 113 мільйонів пішли на рекламу. Поки інші брехали, ми робили те, що потрібно країні. Голова депутатської фракції Максим Бурбак переконаний, що це необхідно. Позиція партії – інформувати населення стосовно політичної діяльності з нашої партії і фракції. Дякую. Я завжди казав, що легко не буде. 
Проблема із мільйонами на рекламу, зокрема, і в тому, що неможливо точно підрахувати, вклалась партія у процвітовані кошти чи реально витратила вдвічі більше. Ми не можемо говорити точно, чи це була маркована реклама, чи це була не маркована реклама, чи замовні сюжети, чи там згадка в якомусь там ток-шоу. На зарплати та оренду офісу Народний фронт витратив 60 мільйонів гривень. Зберегли традицію орендувати офіс у конкурентів. У 2017 році Нарфронт знову заплатив сестрі тендерного короля і кнопкодава з партії «Відродження» Антона Яценка 8 мільйонів гривень. Я не моя сестра, тому і не Народний фронт. Ще 8 мільйонів за інший офіс фронтовики перерахували нардепу партії «Відродження» Валерію Писаренку. Ви здаєте офіс в оренду Народному фронту, так? Так. Ціна, яку вони платять, вона ринкова? Так, да, це звичайно ринкова ціна. Ви можете подивитись по приміщеннях інших в цьому офісі. Ми минулого року виявили, що опозиційний блок дофінансовується. Дофінансовується з компаній з ознаками фіктивності. Ну, такими явними ознаками, наприклад, засновник і директор такої компанії нам на камеру сказав, що він вперше про це чує. А в Національному агентстві запобігання корупції, яке мало б займатися саме такими інцидентами, відповіли, що та, ресурсів у нас не надто багато і взагалі, коротше, не надто зацікавились проблемою. І цього року ми маємо закономірний результат. Партія «Опозиційний блок» – одна з найпроблемніших за результатами нашої перевірки минулого року. І єдина поліцила, яка гордо відмовилася від бюджетного фінансування. Голосно про це заявила, а потім взяла 48 бюджетних мільйонів гривень. Ви відмовлялися спочатку від фінансування, а потім погодились. Чому ви змінили цю позицію? Тому що ми побачили, що дійсно ці гроші грабують з бюджету, то краще ми візьмемо на політичну діяльність і захистимо тих, якого грабує бюджет керівництва держави. Головна проблема опозиційного блоку у його небюджетних спонсорах. У 2016 році фірми, прописані на рибному держпідприємстві і в перукарні, перерахували опоблоківцям значно більше за бюджет. А формальний власник такої компанії навіть пригадати не зміг, чого він власник і кому він спонсор. А у вас є така компанія «Гиперіон Мега»? Нема. А як же ви тоді в список потрапили? Я не знаю. Кілька питань і у внескодавця опозиційного блоку прокинулись патріотичні почуття. А не було такого в минулому році? Ні, не було. Що? Хм. Я патріот України. Ви що, що, що? Після звернення наших юристів до поліції та податкової щодо фінансування ОПО-блоку порушили кримінальну справу. Патріотизму у номінального власника фірми-донора одразу поменшало. І він одразу дав покази – він – справжній власник. І ОПО-блок справді фінансував. Просто нам побоявся зізнатись. Справу закрили. А не було такого в минулому році? Ні, не було. Що? Хм. Я патріот України. Ви що, що, що? На ЗК, яке мало б суворо карати за подібні вибрики, перевірити фірми не змогло. А ви перевіряли із їхнього звіту юр особи, які надавали кошти? Так, да, всі передивлялися особи. Є, в основному це юридичними особами там здійснюється. Є, були певні там, питання до цих юридичних осіб, ми з'ясовували, хто саме кінцевий бенефіціарний власник цих особ. І ви все з'ясували? Так. Ну, на жаль, у нас немає таких широких можливостей, щоб передивлятися. Тож нічого дивного, що в 2017 році ОПОБЛОК фокус із фірмами-спонсорами повторив. Щоправда, компанії були менш щедрими. Всього лиш на центральний офіс перерахували 3 мільйони 800 тисяч гривень. А в 2016-му пожертв від бізнесу було майже 12 мільйонів гривень. Полібут, не пам'ятаєш у нас таку контору? Полібут, не слышу? Я ж кажу. Полібут сервіс, не чули? Власниця полібут сервісу з Обухова. Вона перерахувала опозиційному блоку мільйон гривень. Їдемо в гості. Тут звичайнісінька багатоповерхівка. Ось де живе наша мільйонерка. О, перемити під охорону, собачка. Звичайне життя звичайних донорів по блоку. Сумну історію донора-мільйонера розповіла її мама. Ситуація класична. У скрутній ситуації жінка продала свої персональні дані за мізерну виручку. 
Ей платили там, ну, 200-300 гривен платили. Вот она приехала, какие-то деньги там проводили, вот 300 гривен, 400 Ну, я же не, не знала. И она не подписывала жодному документу? Но она подписывала, потом, когда приезжала налоговая и нескольких этих самых, они видят, что разные подписи. Так, фірмами «Поліщук» вже зацікавилися правоохоронні органи, що правда, з інших питань. Мільйон для партії – це вже новий виток у фіктивному клубочку жінки. Для її родини – сюрприз. Вона живе зі мною, вона живе на моєму іждівленні. Я працюю, вона зараз там ну, підрабатує, але це неофіціально. І ніяких грошей у неї немає, абсолютно немає. Если бы она получила этот миллион, она бы что себе квартиру не купила, мне не хватило мозгов, понимаете, это не тот человек, который, она закончила училище, обыкновенное училище, то есть нет у нее мозгов. Лідер партії, опозиційний блок Юрій Бойко, вдає, що вперше чує про своїх головних, так би мовити, корпоративних спонсорів. Чому досі е, ваші спонсори – це фіктивні компанії? Діри? Що, серйозно? Серйозно? Ми подивимось дуже увагу. Не дивуються лише у НАЗК. Тут стабільність. У минулому році проблем не бачили. В цьому теж. Якщо будуть певні факти, про які ви сказали, то ми ці факти будемо розглядати. Ну, наразі це поки що слова, гіпотетичні припущення. На сьогоднішній день у нас не було такої практики виявлення чогось фіктивного, принаймні. Але я не говорю, що цього не може бути. Вона живе зі мною, вона живе на моєму іждівленні. Я працюю. Она сейчас там ну, подрабатывает, но это неофициально. И никаких денег у нее нету. Зібравши останні мільйони з простих власників, простих фіктивних компаній, опоблок витратив їх, звісно ж, на рекламу про важке життя цих самих простих власників. 14 мільйонів дістались переважно каналу «Інтер». Стране нужна власть, которая защитит простых украинцев. Возьми и сделай. Партия «Самопоміч» теж саморекламується за кошт платників податків. Витратили майже 18 мільйонів гривень. Абсурдно чути запитання, чому ви витрачаєте на це гроші? Для того, щоб дійти з своєю ідеєю і інформацією до людини. Загалом партія «Самопоміч» отримала з бюджету в минулому році понад 100 мільйонів гривень. Половину – за гендерну рівність. З членів партії зібрали всього лише півмільйона внесків. Ми розвиваємо структуру, тобто намагаємося підтримувати всі наші партійні організації, аж до місцевих організацій, в тому числі і районні, і обласні, чого не робить жодна інша політична сила. Особливість 2017 року для самопомочі – зарплати. Вони з'явились. Раніше в партії розповідали всі працівники-волонтери і раптом витратили на зарплатний фонд 17 мільйонів гривень. Усе державне фінансування партії «Ляшка» – це 38 мільйонів гривень. У політика, який постійно в камері, звичайно ж на медіа не економлять. Третину суми направили на піар. 13 мільйонів гривень. Фактично вартість будинків пана Ляшка. Витратили на пропаганду піклування про простого українця. Серед улюблених каналів 112-й, прямий та Ньюс Ван. Не рекламу. Ми не рекламуємо, а ми інформуємо виборців про результати нашої діяльності. І так вже сталося, що найближчий до народу депутат ховається за найвищим парканом. Троянди та обіцянки на 8 березня Ляшко приїжджає роздавати зі свого будинку за 15 мільйонів. Найменше коштів радикали витратили на оренду офісу. Це офіс у власності самого Ляшка, який, до речі, знаходиться у тій же будівлі, де розмістились нарфронтівці. Півтора мільйона на офіс у Дніпрі заплатили фірмі, наближеній до нардепа радикала Сергія Рибалки. На утіл з 2006 вона належить вашій сім'ї? Ви знаєте, вже три роки займаюся державною службою. Не маю часу займатися іншими питаннями. Всі компанії, які належать до мене, дивіться, будь ласка, мою декларацію. Півмільйона гривень радикали витратили на пакети. В сенсі на сувенірні пакети, сумки, а ще на ручки олівці і решту сувенірки. У 2016 році Олег Ляшко їздив на броньованому ескаледі вартістю в 4 мільйони гривень. За машину платила партія. Місяць оренди складав 6,5 тисяч гривень. У 2017 році цей транспорт з фінансового звіту партії безслідно зник. Щодо позабюджетної підтримки, то тут у радикалів все просто. Жодних сторонніх пожертв. Зібрали із своїх. Понад мільйон гривень до центрального офісу партії принесла група народних обранців.
А от із Бютом навпаки трапилась приємна зміна. Після величезного минулорічного скандалу з бабусями Тимошенко, з пенсіонерами, які нібито давали на партію тисячі гривень, у Батьківщині вирішили провести зміну системи фінансування і більше не підставлятись. Глобальні зміни із донорами відбулися у батьківщини Юлії Тимошенко. У 16-му році Центральний офіс партії прозвітував про 7,5 мільйонів гривень від громадян. Громадяни фінансували партію дивно в один і той самий час рівномірними платежами у тисячі гривень. Швидко з'ясувалось, що в нескладавці про таку підтримку навіть не здогадуються. Згідно з фінзвітом партії, пенсіонер Анатолій Романович кількома платежами вніс за весь 2016 рік більше 17 тисяч гривень. Він і справді симпатик Тимошенко, і член партії «Батьківщина», але грошові внески зробив значно і значно скромніші. Постійно казали внески 10 гривень, потім 20 гривень. Можна було. А тоді одне час, як поміч, ми здавали по 100 гривень. Однопартійка Анатолія Романовича теж жертвувала на партію Юлії Тимошенко, але не такі суми, як зазначено у звіті. За документами партії, вона нібито перерахувала по 2 тисячі гривень кілька разів, а загалом підтримала партію на 15 тисяч. Ні, без плачу, але взносить тільки, я ж кажу, чи два рублі, ну я вже забула. Один раз чотири, наверно. Хто просила би це просту жінку, і вона дві тисячі пенсій, пенсій в тисячі получає. Я пенсій не получає, моя дитя сік. Юлія Тимошенко на питання про різницю між реальністю та звітом переконує, людей залякували, от вони і не зізнаються, що фінансують її партію. Людей строго не судіть, що вони відповідають таким чином. Вони просто бояться політичних репресій. Юлія Тимошенко тоді категорично запевнила, спонсори-пенсіонери справжні, просто бояться зізнатись. Але після сюжету у 2017 році народну підтримку батьківщини як відрізало. З лютого 2017 року громадяни в Київській області більше ні копійки не жертвували на благо партії. Хоча в партії переконують, це просто збіг. А внески вони й самі перестали приймати. Невеличка внутрішня реорганізація. Воно тільки складається враження. Чому не платили, не платили, чи платили, платили, а потім перестали. Тобто це пов'язано якраз із тим питанням, що ми хочемо тут впорядкувати нашу роботу. У нас був лист від НАЗК, де вони вказували там певні зауваження. Тому ми віддали питання внесків на областя і попросили на певний час, так би мовити, зробити паузу, щоб ми врегулювали, впорядкували питання членських внесків. А от в НАЗК заявляють, що проблеми були. Але зараз Батьківщина виправилась і більше не використовує пенсіонерів для оформлення внесків. Ми провели позапланову перевірку і з'ясували, що дійсно має факт того, що використовуючи певні персональні дані, громадянина робилися внески на користь політичної партії. На щастя, у партії Батьківщини вже таких внесків немає. Тепер головними позабюджетними донорами партії стали фірми, наближені до голови Київського обласного осередку Батьківщини Костянтина Бондарєва. Понад півтора мільйони гривень на партію Тимошенко перерахувала ціла низка фірм. Одна з яких прописана у офісі ломбардів «Дешева готівка». Раніше кіперська фірма-засновниця цих ломбардів заплатила 2,5 мільйони гривень безпосередньо чоловіку Юлії Володимирівни. Ми є добросовісні набувачі. І ми не політичні ломбарди. Нам на рахунок приходять кошти, і ми вдячні ним. А з приводу того, з ким це пов'язано, здайте питання безпосередньо йому, нехай він відповідає за це. Закон дозволяє партіям витрачати бюджетні кошти на партійний розвиток. Цей розвиток втілюється у рекламних роликах, в сувенірах або ж у легалізації волонтерської армії партійних працівників. Зрештою, головна мета закону виконана – олігархів у фінзвітах нема, бо звітують партії про офіційні кошти. До виборів залишилось зовсім мало часу. І певен, про фінансування партій і особливо їх витрати ми дізнаємо ще багато цікавого. А на сьогодні все. Нагадаю, усі випуски нашої програми ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі. Ми залюбки поспілкуємо з вами у соцмережах. І якщо у вас є якась цікава тема, напишіть нам на електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі.